ഇതുപോലുള്ള ഒരു ആപ്പിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ആപ്പിളിൻ്റെ തൈകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മേലേതിൽ ഹോം ഗാർഡൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനു മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കൃത്യസമയത്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ആപ്പിൾ മുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ വിത്തുകൾ പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോളിങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് മുറിക്കാതെ നല്ല പൊളിച്ചെടുക്കുക കാരണം ഫുള്ളായിട്ട് കത്തിയോണ്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കുരുവൊക്കെ മുറിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ കുരു വിത്ത് പുറത്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം അതായത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ പാത്രത്തിലിട്ടിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക എന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെവിടെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തിട്ടുള്ള വിത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇത് നന്നായി കുതിർന്ന് കുറച്ച് വലുതായിട്ടുണ്ട് വിത്ത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതി ആദ്യം വിത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ കറുത്ത തൊലി നീക്കം ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മളത് മുളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു കത്തി കൊണ്ടോ ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിൻ്റെ തൊലി എടുത്തിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും അതിൻ്റെ തൊലി നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം വിത്തിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല കത്തിയൊന്നും ഇപ്പോൾ അത് മുളക്കില്ല നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വിത്ത് അധികം പ്രസ് ചെയ്യരുത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വേണം ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഇതാണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇതാണ് വിത്ത് വൈറ്റ് കാണുന്നതാണ് വിത്ത് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കാണുന്നത് നമ്മൾ കറുത്ത തൊലി നീക്കം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ തൊലിയാണ് അതും നമ്മൾ നീക്കം ചെയ്യണം അപ്പോൾ ദാ ഇത്രയും വിത്തുകൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം തൊലിയെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് പരിപ്പ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ രീതിയാണ് നമ്മൾ ഈ മുളപ്പിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുളപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് പാത്രമാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ജിപ്ലോ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു ടിഷ്യൂൻ്റെ കഷ്ണം മുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ മെല്ലെ മടക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇത് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം നമ്മൾ അധികം നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല അതായത് ജസ്റ്റ് പേപ്പർ നനഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഈർപ്പത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നനയ്ക്കുക അധികം വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിത്ത് ചീഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം പേപ്പർ എല്ലായിടത്തും നനഞ്ഞു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക കൂടുതൽ നനയ്ക്കരുത് ഇനി നമ്മൾ വിത്തുകൾ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പോകണം ഓരോ വിത്തുകളായിട്ട് പാത്രത്തിൽ ഇട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മേലെ ചെറിയൊരു ടിഷ്യൂവിന് കഷ്ണം കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു കഷ്ണം കൂടി ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അതിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വിത്തിന് മുകളിൽ തട്ടി തട്ടുന്ന രീതിയിൽ മെല്ലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അതും ചെറുതായിട്ട് നനയ്ക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അധികം ഓവറാകാതെ വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രം അതിൻ്റെ മുകളിലും കുടഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ട് സാധാരണ ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മുളപ്പിക്കാറുള്ളത് ഇത് ഏതായാലും ഇത്തവണ രണ്ട് നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടും ഒന്ന് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏതാണ് മുളയ്ക്കുക ഏതാണ് ആദ്യം മുളയ്ക്കുക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെള്ളം നനച്ചതിന് ശേഷം പാത്രം ശരിക്ക് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടയ്ക്ക അപ്പോൾ ജിപ്ലോ കവർ ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്ക് ക്ലോസ് ചെയ
എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലും ഒന്ന് പുറത്തുമാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതുവരെ മുളപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഏതായാലും രണ്ട് പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ജനലിൻ്റെ മേലെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് സൂര്യപ്രകാശമൊന്നും തട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാൻ അധികം വെയിലൊന്നും ഇല്ല വരാത്ത ചൂടൊന്നും വരാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാൻ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് ഫ്രീസറിൻ്റെ താഴെയുള്ള ആ പാത്രത്തിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെക്കാം സോറി ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഏകദേശം ആറ് ദിവസം മുതൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വരെയാണ് ഇത് മുളയ്ക്കാൻ സാധാരണ സമയമെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് അത്ര ദിവസമായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതിന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ആപ്പിളിൻ്റെ വിത്താണ് നമ്മളിവിടെ മുളപ്പിച്ചതാണ് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മുളച്ച് വിത്ത് തൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മൂന്ന് വിത്താണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മൂന്നും നന്നായിട്ട് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അത് പുറത്തെടുക്കാം അത് ഒരു തയ്യ വിത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ മുളച്ചിട്ട് അതിന് വേരൊക്കെ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് ചെടിയായിട്ട് നീർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തയ്യ് മറ്റൊന്നും നന്നായിട്ട് വേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം അല്പം ഗ്രോത്ത് കുറവാണ് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല അതും നമുക്ക് കുഴിച്ചിട്ടാലുണ്ടാവും അടുത്ത പാത്രം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതും ശരിക്കും മുളച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റേതിൻ്റെ അത്ര ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഫ്രിഡ്ജിലും ഒരെണ്ണം പുറത്തുമാണ് വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡും മുളക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നന്നായിട്ട് വലുതായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് ഇനി മാറിപ്പോയെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും രണ്ടും മുളക്കും രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുളപ്പിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്കിതിന് മനസ്സിലായി ഇനി നമുക്കിത് ചെറിയൊരു ചട്ടിയിലേക്ക് നടാൻ പോവാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചകിരിച്ചോറും മണ്ണും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പോട്ടി മിക്സാണ് ഇതിലുള്ളത് ആ ചട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ നടാൻ പോവാണ് അതിൻ്റെ വേര് ഭാഗം അടിയിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വിരൽ കൊണ്ട് മെല്ലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് മെല്ലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗം പുറത്ത് വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം നടാനായിട്ട് പിന്നെ ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലധികം കാണാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചെടി മരമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കടുത്ത ചൂടൊന്നും അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു അധികം വെയിലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വേണം വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വിത്ത് നട്ടു കഴിഞ്ഞ് എന്തായാലും ഒരാഴ്ച തണലത്ത് വെക്കണം അത് വേര് പിടിച്ച് സെറ്റായതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കുറച്ചെങ്കിലും വെയിൽ കിട്ടുന്നിടത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ അതും കടുത്ത വെയിലുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ ചെടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് കാരണം തണുപ്പുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പഴമാണ് ആപ്പിൾ നമുക്ക് ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിവരെ വെയിൽ കിട്ടുന്ന രാവിലത്തെ വെയിൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് വേണം ഈ ചെടി വെക്കാനായിട്ട് കടുത്ത വെയിൽ ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ചെടികളെല്ലാം നട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നട്ട ചെടികളാണ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വളരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട് 
ഏതായാലും ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്